بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أولى الشمانة بحاجة جنة مشتاق أحمد دبي تكي جانتي تيسين جا مدد دشي دخا جاي ونكي نجي كي أهل دي سلافي আবার দেখা যায় তাদেরকে ওয়াহাবি লাবাজহাবি এবং রাফাদানি এগুলো শব্দ ব্যবহার করে থাকে তো সত্যিকারই এগুলো কি বিভিন্ন দলের নাম না এ ব্যাপারে সঠিক তথ্যটা কি সে বিষয়ে তিনি জানতে চেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা মাল্লা নবী বাদ আম্মা বাদ জি সম্মানিত ভাই আসলে সত্যিকারই এ বিষয়ে যদি চিন্তা ভাবনা করা যায় তাহলে একটা জিনিস সেটা হলো এই যে মুসলমানদের অনেক গুণবাচক নাম রয়েছে যেমন মমিন এবাদুল্লাহ হেজবুল্লাহ তদরুফ সাহাবা তাবে ইন তাবে তাবে ইন মহাজির আনসার ইত্যাদি ইত্যাদি ঠিক তেমনিভাবে ওই সকল গুণবাচক নাম সমূহের মধ্যে আহল হাদিস সালাফ আহলে সুন্নাওয়াল জামা তো এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগত নাম লক্ষাইরুল করুণ থেকে সাব্যস্ত এগুলো কোনো দল বা কোনো ফেরকা বন্দির নাম না এগুলো হচ্ছে মুসলমানদের একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম যা খায়রুল করুণ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ থেকেই এগুলো ব্যবহার মানুষ করেছেন এবং সাহাবাই ক্রামগুলোর মধ্যে দেখা যায় যে তেনারা এ নামে এক অপরে পরিচিত ছিলেন এবং বিশেষ করে এই বিষয়ে একটি হাদিস ওলামায় ক্রামগণ পেশ করে থাকেন সে হাদিসটি হলো এই আল্লাহ রসুল আলী সাল্লাম বলেছেন আমার উম্মতের মধ্যে কেমত পর্যন্ত একটি দল সর্বদা সাহায্য প্রাপ্ত হতে থাকবে এবং পরিত্যাগকারীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এই হাদিসটি ইবনি মাজা তিরমিজির এবং হাদিসটি সানাজ সাহেব এই হাদিসকে সামনে রেখে ওলামা একরামগুন বলেছেন যেমন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ আলাই বলেছেন ইনলাম তাকুন হাদিস ফায়েফ আল মনসুরা সাহাব আল হাদিস ফালা আদরি মানহুম সাহায্যপ্রাপ্ত এই দলটি যদি আসাবুল হাদিস অর্থাৎ আহল হাদিস যদি না হয় তবে আমি জানি না তারা কারা এ ধরনের ইমাম হাকিম আলিম মাজেনি ইমাম বুখারি ইমাম শাহে এবং সালবে সালেহেন্দের এই হাদিসকে সামনে রেখে সমস্ত মন্তব্য করেছেন যেমন ইমাম বুখারি ওস্তাদ ইমাম আলিম মাজেনি রাহমাল্লাহ বলেছেন যে তাইফা মনসুরা বলতে হুম আসাহাবুল হাদিস তিনারা হচ্ছেন সাহায্যপ্রাপ্ত দল অর্থাৎ আহল হাদিসগণ এবং ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলায় তাইফা মনসুরার সম্পর্কে বলেন হুম আহলুল হাদিস তারাই হলেন আহল হাদিস এবং ইমাম ইবনি হেব্বান এবং আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ বিন উফলে আল মকদেসিউ এ কথা বলেন যে আহলুল হাদিস হুম তাই আল কায়ম আল হক আহল হাদিসগুলি হচ্ছেন মুক্তিপ্রাপ্ত দল যারা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন যাই হোক মোট কথা হলো এই যে যেমন আমাদের দেশে কিছু কিছু মানুষ ব্যঙ্গ করে ঠাট্টা করে যে তারা আহল হাদিস তারা ওয়াহাবি তারা সালাফি তারা লামাজাবি তারা রাফাদানি ইত্যাদি সে ধরনের কথা বলে থাকে এগুলো কথা বলার কারণই হচ্ছে যে তারা কোরআন হাদিসের জ্ঞান সঠিকভাবে না থাকার কারণে এ ধরনের ব্যঙ্গ করে থাকে এবং এক শ্রেণী আলেমদেরকেও দেখা যায় যারা ফেকা শাস্ত্রে নিজেকে পণ্ডিত বলে মনে করে এবং কোরআন হাদিসের সাথে যাদের সম্পর্ক খুবই কম বিশেষ করেও তারা এ ধরনের মানুষ যারা নিজেকে আহল হাদিস বা সালাফি ইত্যাদি বলে থাকেন তাদেরকেও ব্যঙ্গ করে থাকে তো যাই হোক মোট কথা হলো এই এগুলো কোনো দল বা ফেকার নাম না এগুলো হচ্ছে মুসলমানদের বা মুসলমানদের একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম যা ওলামায় ক্রামগণ এ বিষয়ে স্পষ্ট আকারে 
উল্লেখ করেছেন এবং এই নামগুলো খায়রুল করুন অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ থেকেই সাব্যস্ত রয়েছে যা একের পর এক মানুষ এই ধরনের উপাধি ব্যবহার করেছেন তাই এগুলো কোনো নতুন দল বা ফেরকার নাম না বাকি আল্লাহ আলম বিস্তাব আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরাকাত